হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম করছি তোমাদেরকে রেডিও দিন না টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট সিক্স এফ এম অ্যান্ড আমি আছি রাইজিং সানে তোমাদের সাথে আরজে তাসনিম তোমাদের সকলের প্রিয় কথা বন্ধু চলে এসেছি ঘড়ির কাটা ঠিক এই মুহূর্তে দশটা সাতচল্লিশ মিনিট তিপ্পান্ন সেকেন্ড তোমার সাথে আমি এসেছি লাইভে তুমি ঝটপট করে জয়েন করে ফেলো কি কী বইতে তুমি জয়েন করতে পারো সেটাও তোমাকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি তুমি চাইলে ফেসবুক পেজে ফ্যান্ট পেজে আমার পোস্ট শেয়ার করা আছে লাইভ পোস্ট সেখানে চাইলে তুমি লাইক কমেন্ট শেয়ারের মাধ্যমে আমার সাথে কানেক্টেড হয়ে যেতে পারছো এছাড়াও তুমি আমার সাথে কানেক্টেড হয়ে যেতে পারছো হোয়াটসঅ্যাপে লিখতে হবে আর ডি আর স্পিস তোমার নেম তোমার লোকেশান এবং তোমার মনের কথা আমায় লিখে পাঠিয়ে দিতে হবে জিরো ওয়ান ডাবল সেভেন ডাবল সেভেন জিরো ডাবল সেভেন সিক্স নাইন নাম্বারে এছাড়া তুমি সরাসরি আমার সাথে ফোন কলে কানেক্টেড হয়ে যেতে পারছো জিরো টু এইট সেভেন ওয়ান ফাইভ নাইন এইট ফাইভ নাম্বারে তুমি সরাসরি আমার সাথে ফোন কলে কানেক্টেড হয়ে বলতে পারছো তোমার মনের কথা এবং তোমার তোমার সকল অনুভূতি প্রেমময় অনুভূতি আজকের লাইভের পোস্ট নিশ্চয়ই তুমি দেখেছ সো কমেন্ট তুমি নিশ্চয়ই জানো যে টপিকটা কি সো এটা নিয়ে ডেফিনেটলি তুমি আমায় বলবে অ্যান্ড সেই সাথে আমি তোমায় বলতে চাই যে ভালোবাসা তো বেশ সুন্দর সো গুছিয়ে জাস্ট প্রেজেন্ট করো অ্যান্ড সেই সাথে ভালোবাসা কেন তোমায় বলি যেন এতবার করে নিজেকে ভালো যেন বাসো এবং নিজের সাথে আরেকজনকেও যেন অপরজনকে যেন খুব সুন্দর করে ভালোবাসতে পারো কোজ আমরা তো আসলে একা বাঁচতে পারি না একা ভালোবাসতেও পারি না অপর একটা পার্সনকে দরকার হয় আমাদের আসলে আনন্দ একাই না আমাদের অপরজনের সাথে মিলে মিশে ভালোবেসে শেয়ার করাটাতে আসলে আনন্দ সো এই সাথে এই মধ্যে আমার সাথে অনেকেই আছো আমি দেখতে চাই এই মুহূর্তে আমার সাথে কে কে আছো আমার সাথে আছো ফয়সাল ও হ্যালো সুহাসিনী থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ তুমি আমায় লিখেছো অ্যাকচুয়ালি হ্যালো ওকে আছো আমার সাথে হচ্ছে সন্দেল হ্যালো গুড মর্নিং গুড মর্নিং কেমন আছো সেটা আমাকে ডেফিনেটলি আমাকে জানাবে অ্যান্ড লিখেছো ফয়সাল হ্যালো সুহাসিনী হাই হাই জাস্ট হাই কেমন আছো সেটা আমাকে জানো অ্যান্ড ঠিক এই মুহূর্তে কেমন আছো সেটা জানো লিখেছো আরিয়ান পারভেস হাই হ্যালো কেমন আছো আরিয়ান পারভেস অ্যান্ড লিখেছো অ্যাট ফার্স্ট এক মাই সালাম ওয়ালাইকুম সালাম ফাইসল মুক্তার লিখেছো আই লাভ ইউ সোনা লাভ ইউ অল অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড লিখেছো পারভেস হাই হ্যালো আমি তোমার সালাম নিয়েছি ফয়সাল দিদার আছো আমার সাথে লিখেছো হ্যালো হাই কেমন আছো দিদার সেটা আমাকে জানাতে ভুলবে না অ্যান্ড সেই সাথে বলতে চাই ফরহান আছো আমার সাথে একটা ফ্লাওয়ার অ্যান্ড লাভ সাইন দিয়েছো থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড আরিয়ান আছো আমার সাথে আছো আমার সাথে দিদার আমার সাথে ফয়সাল আছো লিখেছো কি অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ আমার ভালো অবস্থা রূপ কথার গল্প লিখেছো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম কেমন আছো আরিয়ান পারভেস তুমি কতবার হাই লিখেছো আরিয়ান ওকে লিখেছো দিদার হ্যালো দিদার কেমন আছো অ্যান্ড সেই সাথে আছো আমার সাথে রূপকথার গল্প লিখেছো কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তুষার আছো আমার সাথে মন লিখেছো মনের কথা আর কি বলবো মন জুড়ে শুধু তুমি তাসনিম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ এত এত ভালোবাসার জন্য অ্যান্ড দিদার লিখেছো অনেক সুন্দর লাগছে নিশা তাসনিম তো আমার থ্যাংক ইউ সো মাচ জসীম আছো আমার সাথে ওই কুইন বা থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড জসীম কেমন আছো সেটা আমাকে জানাতে একদমই ভুলবে না সেই সাথে বলতে চাই সায়মা বেগম আছো আমার সাথে অনেকগুলো ভালোবাসা দিয়েছো তুমি আমায় অ্যান্ড এটার জন্য তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসা এবং ধন্যবাদ তুষার লিখেছো তুমি লাইভে এসে রিকোয়েস্টের গানটা প্লে করার জন্য যদি বলো তাহলে কিভাবে হবে তুমি তো নিজে শুনতে পাও না তাই না অ্যান্ড লিখেছো ফয়সাল সুহাসিনী তুমি যদি নাই আসো চিঠি কেন দিলে যেভাবে সময় হাটে দাবির মিছিলে উঠে এলো বারান্দায় নিশানের মতো প্রতিবেশী আয় নাই স্মৃতিরা বিরত ঠিকানা আলাদা হলে চিঠি একা থাকে তুমি যদি নাই আসো ডেকো না আমাকে আহারে সুন্দর লিখেছ রাইহান লিখেছ হাই হ্যালো রাইহান কেমন আছো ওকে খান লিখেছো আসসালাম আলাইকুম আপু ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছো খান অ্যান্ড লিখেছো লাভ ইউ আপু জসীম থ্যাংক ইউ সো মাচ লাভ ইউ অল নদিম শিকদার আছে আমার সাথে লিখেছো আপু বলো কেমন আছে সেটা জানাও আমাকে লিখেছো রায়হান আমি আপু নিউ ফ্রেন্ড ওকে ওয়েলকাম করছি রায়হান কেমন আছো সেটা ডেফিনেটলি জানাতে ভুলবে না অ্যান্ড সেই সাথে বলবে তুমি কি প্রেমে পড়েছো নাকি পড়বে কোন অনুভূতিতে আছো এখন এখন এই মুহূর্তে এটা ভালোবাসার মাস এবং ভাষার মাস আমার কাছে মনে হয় যে নিজের ভাষায় ব্যক্ত করলে ভালোবাসা আরো বেশি সুন্দর হয়ে যায় একদম আমি তোমায় ভালোবাসি 
मानुष और एक भेतर थे अनुभूति आसे धर हमें बुझीजे दूटर मध्य रेडियो शुरू थैंक यू थैंक यू सो माच नियम तुम्हें कम आफिनेटलि आगे हाँ जो तुम बेटार सीचुएशन एन सुस्थ तुम एंड से साथ ही लिखे चो सारा जीवन तुम्हें लाइव थकबा कमेंट कमेंटे तुम रूप वर्णना कर जाब बा देखो नहीं कमेंट कतगो कमेंट करते पर ओके बामा लिखे तुम्हें यो सूंदर कैन कारण तुम्हें सूंदर दृष्टि देखो तई एंड लिखे चो आरियन परिवर्तन और मृत्यु जेको समय होते बाचुअलि सूंदर कथा लिखे छो भलोबासी <laughs> खुबी सुंदर लगे चले देखा इनशाला कैम बोलो शिवरामपुर लिखे भारोख दिए ना हृदय अनुभव करते हैं उक्ति ज्ञान के जगह विज्ञान परिणत हो व्याख्या ज्ञान हल एम एक पदार्थ जा सकल मानुषर मध्य रही है मानुषर भलो सृजनशील त्ञान ओके ज्ञान के भलो भाव सृजनशील आविष्कार हल विज्ञान 
এখানে প্রশ্ন আসে কিভাবে জ্ঞান অর্জন করব জ্ঞান অর্জন করব শিক্ষার মাধ্যমে আমরা যদি কোনো বই পড়ে তা গবেষণা করে কোন জিনিস আবিষ্কার করি তাই বিজ্ঞান ওকে মতামত আমরা যে জিনিস ভুল ভেবে থাকি শুধু বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পড়লে বিজ্ঞানী হওয়া যায় এটা কিন্তু ভুল আমরা ব্যবসা বাণিজ্য বিভাগ এবং মানবিক বিভাগ থেকে আমরা বিজ্ঞানী হতে পারি কোনো কিছু আবিষ্কার করলে বিজ্ঞান বলে যে আবিষ্কার করে তাকে বিজ্ঞানী বলে এই জন্য আমি বলি সরি তোমার টেক্সট উপরে চলে গিয়েছে আমাকে একটু পরে টাবার দিয়ে আমি পরে দিব তুষে লিখেছ তুমি লাইভে আসলে মনের ভেতর একটা অনুভূতি জাগে থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড এখানে কি হাহারি এড্রেসে দেখতে ফাইম দিয়েছো ওকে ফাইম কি পছন্দ করেনি কথাটা যে লিখেছ তোমার অনুভূতি বলতে কিছুই নেই বললেই ভুল হবে মানে কি কি বুঝাইছো ছেছুচ্ছি আজকে ভালোবাসা দিবস একটা সুন্দর কথা বলতে চাচ্ছিলাম এই কথা বলে দিছো আচ্ছা নিহামুল জানা থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার প্রোফাইলটা শেয়ার করেছো যারা যারা আমার প্রোফাইল অ্যাড হতে চাও আমার আপডেট জানতে চাও সেখানে এখান থেকে দেখে নিতে পারো অ্যান্ড আমি তোমাদের জন্য আমি তোমাদের জন্য তো একটা পেজ আমার মেনশন করেছি মানে এতগুলো পেজ তো বেসিকলি কতগুলো পেজ দেবো বলো তোমরা চাও দার্সে হচ্ছে আমি একটা পেজ মেনশন করে রেখেওছি এবং নিয়ামুল জানা তো তোমাদেরকে প্রোফাইল দিয়ে দিয়েছে অ্যান্ড সেই সাথে দেখেছো জামাল মিয়া আপু তুমি কি বইমেলায় গিয়েছো না আমি এবার বইমেলায় যাইনি যেতে পারিনি মেহেদি লিখেছো জুম্মা মোবারক আপু জুম্মা মোবারক একদমই তাই নাদিম শিখতে দেখেছো অথচ তুমি কোনোদিন জানতেও পারবে না তোমাকে আমৃত্যু ভালোবাসার শপথ গ্রহণ করেছে কোনো এক তরুণ এই শপথ রক্ষা করতে গিয়ে স্নায়ু যুদ্ধের মতো লন্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে সেই মানব মানবের মস্তিষ্ক বা মুক্তার আছো তুমি মেসেজ করলে অ্যান্সার দাও না কেন কোথায় মেসেজ করলে অ্যান্সার দিই না তুমি আমাকে কমেন্ট করো রেফারেন্ট তোমার কমেন্ট আমি পড়ি অ্যান্ড লিখেছো রূপকথার গল্প দায়িত্ব যেমন বয়স থেকে আসে না তেমনি কষ্ট সমস্যা টেনশন সময়ে দেখে আসে না যখন যায় জীবনে আসে সে তখন অসহায়ের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ অনেক বড় রেখেছো ডেইজি লিখেছো চাঁদের পরেই তোমায় আমি ভালোবাসি না তুমি জানো রাজু লিখেছো হ্যাঁ হ্যালো রাজু কেমন আছো সেটা ডেফিনেটলি আমাকে জানাতে ভুলবে না মেসার উদ্দিন আজ সমস্যাতে লিখেছো আপুর আপু ভাই থাকতে আমি বললে কবিতা বলতো কিন্তু আজ বাপি ভাই নাই রাব্বি ভাই নাই কবিতা শুনতে পারছি না আমার কবিতা দাও আমি পড়ে দিচ্ছি তোমার কোন কবিতা পছন্দ ফাউসার লিখেছো সুহাসিনী যদি তোমাকে ভালোবেসে ভালোবাস প্রেম বলে আচ্ছা ভালোবাসে কি প্রেম বলে আমি তোমার প্রেমে পড়েছি সুহাসিনী যদি তোমাকে ভালো লাগে ভালো লাগাকে প্রেম বলে আমি তোমার প্রেমে পড়েছি বা তুষার লিখেছো তোমার হাসি মনে সব ক্লান্তি দূর করতে পারে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আরিয়ান লিখেছো আপু আপনার সাথে দেখা করতে খুব ইচ্ছে করছে চলে আসো রেডিও দিনাতে মাছরাঙা টেলিভিশনে অ্যান্ড জামাল মিয়া আছো লিখেছো আপু আমার কবিতা আবৃত্তি করতে শোনো অঘটন ও কি অঘটন কাকে বলে অঘটন কাকে বলে আমি জানি না বলো তো অঘটন কাকে বলে লিখেছে <laughs> বলদা মানুষ মাইন্ড করবে মন থেকে ভালোবাসা সবার জন্যই এটা বুঝতে হবে ভালোবাসা কি আমি সব সময় সবাইকে বুঝিয়ে বলতে হবে নাকি আহা তাকে বলছে তো রাগ অভিমান করে বলো তো ফাউসা লিখেছো সুহাসিনী সব কথা বলে না হৃদয় কিছু কথা বুঝে নিতে হয় কিছু না গানটা তারাও সব কথা বলে না কিছু কথা বুঝে নিতে হয় সব কথা বলে না কিছু কথা বুঝে নিতে হয় তারপর তো ভুলে গেছি ত্রিপুরা আছো আমার সাথে লিখেছো হাই হ্যালো ত্রিপুরা ওয়েলকাম করছি তোমায় কেমন আছো সেটা ডেফিনেটলি জানাতে ভুলবে না আছে টপিকটা তোমার কাছে কেমন লেগেছে সেটার আনসার দাও তাই আমি লিখেছো আপু যে 
তুমি যে বিটিভিতে শাড়ি পরো খুব সুইট লাগে আচ্ছা শোনো তুমি বই মেলায় কবে যাচ্ছ এখনো পর্যন্ত শিওর না বুঝছো আমার পরিচিত এবং আমার ফ্রেন্ড অনেকের বই বের হয়ে গেছে সো আমি আসলে সময় করে যেতে পারছি না আই সো সরি এক চিকে বাট তাদের জন্য শুভকামনা সুশিনের গল্প এখন আগের মতই কিছুই হয়নি শোধ আমার এখানে বৃষ্টি এখনো তোমার ওখানে রোদ বা ভালো অ্যান্ড লিখেছ ও আচ্ছা ফার্স্টালকে তো থ্যাংকস দেওয়া উচিত আমার একটা ব্যাপার তবে কেন সেটা বলবো না ফার্স্টাল সেটা জানাই কি হবে এত পড়ালেখা করে যদি ওপরের বানানি ভুল পড়ি সরি যদি কোনো বানান ভুল করে থাকে তো সোহাসিনীকে ভালোবাসতে লাগে না কোনো কারণ আচ্ছা আমি লিখেছ উক্তি আচ্ছা তোমার আমি তোমার আমি টেক্সটটা পড়েছি হ্যাঁ লিখেছ হচ্ছে ফয়সাল সোহাসিনীকে ভালোবাসতে লাগে না কারণ আচ্ছা লিখেছ আবারও ওকে মেহেদি লিখেছ হাই আপনি কেমন আছেন রূপকথা গল্প লিখেছ যে স্মৃতিগুলো আমি সুখের মনে করে জমিয়ে রাখি এত দ্রুত চলে জমি কিভাবে পড়ব সরি আপনার ফেসবুক আইডিটা দেন নেমন জানাত অলরেডি আমার এখানেই লাইভ পোস্টে শেয়ার করে দিয়েছে তুমি একটু চেক করো প্লিজ অ্যান্ড লিখেছ যে আমার মিয়া বই মেলায় কবে আসবা আমি তোমার সাথে দেখা করতে চাই তুমি আমার সাথে দেখা করতে চাইলে রেডিও দিন রাত এখানে আসতে পারো নাইনটি থ্রি পয়েন্ট সিক্স ফাইভ আমার মাস্টার টেলিভিশনে বলা নিতে যদি আমার শো থাকবে চলে এসো অ্যান্ড আছো আমার সাথে তাহমিদ লিখেছ আমার প্রিয় মানুষ তাই আজকে তোমাকে শুনছি আপুকে ডেডিকেট করে কিছু বলে দাও चिंतामिटेशन रेख कारोपर डिपेन्डेंट हो जाओना ভালোবাসতে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলো নিজের অস্তিত্ব রেখে বারবার নিজেকে সুন্দর করে রাঙিয়ে তার সামনে প্রেজেন্ট করো দুজনকে বলেছি দুজনই কথাটা শোনো দেখবে তোমাদের জীবনটা অদ্ভুত রকমের সুন্দর হয়ে যাবে কাজ তোমরা গুছিয়ে নিচ্ছ নিজেকে নিজেকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে প্রেজেন্ট করাটা ভীষণ সুন্দর ভীষণ এফেক্টিভ সারা জীবনের জন্য তাই সুশীনে তুমি সুন্দর বলে তুমি ভালোবাসি না আমি ভালোবাসি বলে তুমি সুন্দর মানে আমি সুন্দর বলে তুমি ভালোবাসো নাকি তুমি ভালোবাসো বলে আমি সুন্দর এটা জানি না রে আরিয়ান লিখেছ কি হবে এত পড়ালেখা করে যদি ওপরের বানানটাই ভুল পড়ি কতবার পড়বো ওটা বলো তো নদী নলি লিখেছ আরিফ নলি ওকে লিখেছ আপু আপনার প্রিয় মানুষকে চকলেট দিলেন দিয়েছি কি না সেটা দিনই সবাই তো তোমার প্রিয় মানুষ তোমাদেরকে মন থেকে দিয়ে দিয়েছে বাস্তবে তো দিন জামা মিয়া লিখেছ অঘটন ওকে যদি এবার পড়তে পারি অঘটন কাকে বলে শুনে যারে ওরে ভাই মুচি নাকি পরে তাই দুধ আলা বেঁচে ছাই ভোকা নাকি বানর কে দুধ দেয় কাল কলাটাকে কলাটা দেয় দুধ কলাটা সারদের ভুল হলে খায় খান মলাটা সত্যি থাকলেই হবি না রে জয়ী তুই পচে পচে হায় চার তিনে ছয়ে দুই হয় দুই সোজা নয় সময়টা উল্টো এসে গেল স্মার্ট সেই জন যার ছুলে লমেলো পড়ালেখা করলেই হবি না রে ফার্স্ট বয় জ্ঞান নেই মাখাতে জ্ঞানী তবু তাকে কয় সাদামাটা খেয়ে খেয়ে কত জন্মটা হয় খেলে বেশি হচ্ছে সরি বেশি খেলে হচ্ছে কোথায় গেল দেখি না তো চোখে এত বেশি এতগুলো মানে অদ্ভুত অদ্ভুত একটা মজার মজার কবিতা ঠিক মাঝে মাঝে বুঝতে পারছি মাঝে মাঝে বুঝতে পারছি না ডেজি লিখেছ নিয়ামত জন্মত আমার সাথে লিখেছ ফয়সাল একসাথে দুইটি পাখির পেছনে কি লিখেছ দৌড়িও না অন্যথায় দুইটি পাখি তোমার থেকে হাঁচড়া হয়ে যাবে আর কোন পাখি বলো তো আল্লাহ ঝগড়া করো কেন সোহাসিনী তোমার চোখে কাজল ওদের চাই ছুঁয়ে দিবে দিতে চাই তোমার মায়া চোখগুলো পয়সা লিখেছ সুহাসিনী থ্যাংক ইউ গানটা 
গাওয়ার জন্য थैंक यू थैंक यू सो मच এন্ড আমায় এই কবিতাটা যে লিখেছো সেটা তুমি WhatsApp এ পাঠিয়ে দাও প্লিজ রূপকথার গল্প কাজ এখানে তোমার স্ক্রল করতে কি অনেকগুলো চলে যায় দ্যাটস সেম অনেক সময় অনেক কমেন্ট স্কিপ হয়ে যায় সো তুমি WhatsApp এ যদি আমাকে কেউ কবিতা কবিতা পাঠিয়ে দাও বা বড় কোনো কিছু পাঠিয়ে দাও সেটা WhatsApp এ পাঠিয়ে দিও আকাশ সহ ভালোবাসা ছবির গানটি ওকে ভালোবাসি কথাটা কখনো বুঝে নিতে বুঝে নিতে বলতে হয় না মানে কথাটি বুঝে নিতে হয় কখনো বলতে হয় না এটা টাইম শীতে লিখছো এখনই কি রাত হলে এটা কি তুমি কোনো গানের লাইনটা লিখেছিলে রায়হান লিখছো হ্যাঁ লো আপু হাই কেমন আছো ফার্স্টে লিখেছো নিজের শশী নিজের জন্য আমি কখনো মরতে পারিনি অথচ তোমার জন্য অনায়াসে মরতে পারি পরীক্ষা নিব কিন্তু একদিন আরিফ লিখেছো আপু আপনার প্রিয় মানুষটাকে চকলেট দিলেন লিখে বলেছি সেটা আনসার তো তোমাকে শশী এটাও লিখে এটা পড়েছি তোমরা একই কমেন্ট বারবার করে পড়ো যে আচ্ছা খান লিখেছো প্রেমে পড়েছি আমি কিন্তু আমার প্রেমে পড়ে না কেউ তুমি প্রেমে পড়ে শান্তি পাচ্ছ তো রাইট এতটুকু এনাফ বাকিটা কিছু চিন্তা করো না বাট এতটাই এফোর্ট দেয় যাতে অপর মানুষ তোমাকে প্রেমে মানে তোমার প্রেমে পড়তে বাধ্য হয় নিজেকে এত সুন্দর করে প্রেজেন্ট করো এক্সপেকটেশন না রেখে নিজেকে সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করতে ব্যস্ত থাকো দেখবে অপর মানুষ এমনিতে চলে এসছে যেমন যোগ্য যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ হলে তার পেছনে মানুষ এমনিতেই ঘোরে তাকে পছন্দ করে সবকিছু হয় সো নিজেকে সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করাটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট রাইসুল লিখেছো আসসালামু আলাইকুম আপু ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছো রাইসুল সে ডেফিনেটলি আমাকে জানাবে লিখেছো আরিয়ান অনেক কি উঠছিল বউটা মুখের দেখার আগেই ভেঙে গেল ঘুমটা মুখটা দেখার আগেই ভেঙে গেল ঘুমটা ওকে ফয়সা লিখেছো শশীনে তোমার বুকের বা পাশে জায়গাটা শুধু আমার লাগবে আহারে লিখেছো আরিয়ান জসিম তুষার আছো আমার সাথে লিখেছো এতটুকু লাইভে আমার মন ভরে না প্রেয়সী কি করার বলো তো ওকে রেট্রো ক্যাফেতে তোমার সাথে আজকে আমি আছি তোমাদের সাথে সো দেখব ঠিক এই মুহূর্তে তোমাদের রেসপন্স দেখলেই বুঝতে পারবো যে কতটুকু ভালোবাসো তোমরা আমাকে ওকে সাইফুল আছে আমার সাথে এবং লাইফটা বেশি বেশি করে শেয়ার করে দাও যাতে হচ্ছে অনেকেই অনেকেই আমরা হ্যাঁ লাইফটা শেয়ার করে দিতে বলছি এই কারণ ব্যাপারটা একটু অনেক মজার কেন যেন বলো তো যে হচ্ছে আমি এভাবে বলি না বাট থিং ইস যে হচ্ছে আমরা যে আজকে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো আমি আসলে জানতে চাই আমাদের মেজরিটি ব্যাপারটা কি কতটুকু ঠিক আছে সো বেশি বেশি করে অনেকগুলো অনেক অনেক শেয়ার করে দাও তোমরা অ্যান্ড অনেক অনেক বন্ধুরা কানেক্টেড হয়ে যাক আমরা আমরা মজার মজার অনেকগুলো কথা বলবো এখানে সো সাইফুল লিখেছো গুড মর্নিং আপু গুড মর্নিং ফাউসার লিখেছো শুনেছিনি কেউ না যেন তুমি জানো হ্যাঁ কি আমি তোমার নাকি তুমি আমার এটা লিখেছো দুলাল কেমন আছো সুইট গার্ল আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন যে আমার মেয়ে লিখেছো থ্যাংকস টু ওয়াচ ফর রিসাইট মাই পয়েম ইউর সুইট ভয়েস কষ্ট করে জামাল ভাই আপনি একটু হোয়াটসঅ্যাপে আপনার কবিতাটা আবার পাঠান বিকজ আমি আপনার কবিতাটা পুরোটা পড়তে পারিনি ঠিক আছে আই এম সরি ফর দ্যাট ওকে অ্যান্ড লিখেছো দুলাল কেমন আছেন আবারও বলছি আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো সেটা জানাতে ভুলবে না দেখেছি ফয়সাল শুয়াশিনি তোমাকে ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছে জাগে ইচ্ছে হলেই কি সব ইচ্ছেগুলো পূরণ হয় ইচ্ছে হলেও সব ইচ্ছে পূরণ করতে নেই ঠিক আছে কিছু ইচ্ছে নিজের মতো করে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখতে হয় তাহলে ভালোবাসা সযত্নে সুন্দর থাকে লিখেছ আমি কেমন আছি আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ জিজ্ঞেস করার জন্য রাইসো লিখেছ কেমন আছেন আপু আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি সোহাসিনী নিজের জন্য আমি কখনো মরতে পারি না তোমার জন্য মরেছি নাইমুল লিখেছ নিয়ামুল লিখেছ আমি আমি যে কালকে তোমাকে উইশ করব আমার শো আছে কিনা না আমার শো নাই ওকে ডেজি লিখেছ ভালোবাসা যদি মাইন্ড হয় তাহলে তো একটা মানুষকে শুধু একজনকেই তোমাকে ভালোবাসার কথা বলবে তুমি বললে না যে তুমি একটা মেয়ে মানুষ তাহলে তো তোমার অনেক ছেলে ভালোবাসার কথা বললে সেটাও তো মাইন্ড মাইন্ডের ব্যাপার কারণ মাইন্ড যদি হয় ভালোবাসার কথা একটা মেয়ে কে একজনই বলবে না জাস্ট আমি আসলে কথাগুলো যতগুলো বলি সবগুলো হচ্ছে বুঝিয়ে কথা বলার জন্য অনেক কথা বলি সো আমার মনে হয় যে মিনিংগুলো বুঝবে তোমরা অ্যান্ড তিনি নিয়ামুল জান্না দেখেছো আমার শো আছে কি না আমার শো সানডে আছে সকালবেলা ঠিক তুমি আমাকে সানডেতেও এভাবে রেজিং সানডে পাচ্ছ অ্যান্ড কালকে আমার শুনি তবে তোমার আমার প্রোফাইলে যারা ফলো দিয়ে রেখেছ আমার আপডেট যারা পাচ্ছ তোমাদের জন্য আজকে একটা খুব সুন্দর সারপ্রাইজ আছে সো আজকে অ্যান্ড কালকে সো তোমরা কিছু একটা দেখতে পাবে এটা হচ্ছে 
স্পেশাল ডে হিসেবে एक्चुअली আমার আমার গিফট দেন দেখা যাক কি হয় যারা আমার সাথে আছো এড তারা জিনিসটা দেখতে পাবে এবং অন টাইম थैंक यू थैंक यू सो मच এন্ড তোমাদের ভালোবাসা সেখানে জ্ঞাপন করো তাহলেই হবে ফয়সাল লিখেছে সুহাসিনী তুমি আমার एग्जाम নিও আমি एग्जाम দিতে রাজি তোমার জন্য एग्जाम বানান ঠিক করো আগে বারবার করে বলছে ভুল বানান ভুল ভুল বানান লিখবে না মেহেদি লিখেছো ভেবেছিলাম বন্ধু আমার চাঁদ তার ভালোবাসা জোছনা নিজেকে মাখাবো কিন্তু আমার জানা ছিল না চাঁদের একটি স্বভাব ছিল অন্যের ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে জোছনা দেওয়া तंत्री जान लाल लाल घड़ी एक बतास पे जंगले छोट चर्चर मत पुरोटा पुरोटा आलोकित है ना क्योंकि जथेष आलो दे जाते निर्विघ्ने निरापदे पोछनो जाए आत्मविश्वास दिन शुरू करो शेष पर्त देखे हमजा कविता पढ़ो कविता जो कविता दाओ ह्वाट्सपे दिए दाओ देखे फैसल सुहसिनी सकाले सब कल मिले बिकले सन्धायर कल तो धरो प्लिज तुम्हें तो टाइम दीब कल धरार तुम से कल दी तुम कल धरते पर इनशाला ठीक है एंड लिखे चो हे नलि जीवन लक्ष्य केवल बेचे थका नए साफल्य अर्जन करा हाँ सो हे एकदम ही तई आलमी आज लिखे आपको वि एक अवस्था पार्सनल प्रोफाइल चेक करो तो बुझते सब इनफरमेशन शशी प्रेम पड़े गुमार प्रेम पड़े गो ना क्यों से तुम्हें मुखे हासिश्वास गभर जंगल टर्चर मत पड़े दिए रिप्लै कर कवि कमेंट करते 
অভিমান করে চলে যাও না ডিসি কথা বোঝো কি বলেছি অর্ধেক কথা বলে যখনই তুমি দেখো কোনো কোনো সিচুয়েশন যখন তুমি অর্ধেক বুঝবে হাফ একজনের কাছ থেকে শুনবে একজনের কাছ থেকে শুনবে না ঠিক জাজমেন্ট করতে পারবে না যখন তুমি একটা কথা প্রপারলি শুনবে শেষটা পর্যন্ত শুনবে তখন যেটা হবে যে তুমি পুরোটা বুঝতে পারছো তারপরে গিয়ে তুমি সেটা নিয়ে যদি কথা বলো তাহলে সেটা সুন্দর হবে কারণ তুমি সব সিচুয়েশনটা জানো কিন্তু তুমি যদি অর্ধেক জিনিস বলছো তাহলে তুমি মূল পয়েন্টেই ধরতে পারবে না ঠিক আছে কাজ একটা জিনিস দেখবে ধরো যেটা রহস্যময় কোনো স্টোরি থাকে সেটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা দেখতে হয় আদারওয়াইজ সেই জিনিসটার মানে বা সেই স্টোরিটা বোঝা যায় না সেম কথার ব্যাপারেও দেন লিখেছ ফয়সাল সুহাসিনী বাংলিশ লিখি মিস্টেক হবে কেন বানানগুলা তুমি এক্সাম তো লিখছো ইংলিশে বাংলিশ কেন লিখবে এক্সাম তো এক্সামই লিখবে তাই না যেমন তুমি সুহাসিনী লিখেছ তুমি বাংলায় না লিখে তুমি এটাকে বাংলিশ লিখেছ এটা বুঝতে পেরেছি এখন তুমি যেমন লিখছ বানান লিখেছ তুমি তো এটা বাংলিশ লিখছ এটা বুঝতে পেরেছি এক্সাম বলছো ইংলিশে সে তো এটা তো তোমার বাংলিশ লেখার দরকার এটা ইংলিশ মানে ইংলিশ ওয়ার্ড ইংরেজি শব্দ এটা ইংরেজি ভাবে লিখো ঠিক আছে দেন লিখেছ হচ্ছে জামাল মিয়া স্মাইল ইজ অল টাইম ক্রাই ইজ সাম টাইম ম্যারিজ ইজ রাইট টাইম ফ্রেন্ডশিপ ইজ লং টাইম বাট আই মিস ইউ ফুল টাইম ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি লিখেছি সুহাসিনী তোমাকে দেখার পর থেকে কীরকম পাল্টে গেল আমার আকাশ সেখানে এখন শুধু চাঁদের বদলে তুমি ওঠো আর একটাই ওঠে সন্ধ্যা তারা সে তুমি ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ এক দুলাল লিখেছো আবার সে একই কমেন্ট ওকে এতবার করে একই কমেন্ট লিখেছ কেন বলো তো তোমার কমেন্ট আমি পড়াচ্ছি এবং অনেকবার পড়াচ্ছি সালাউদ্দিন লাভলো লিখেছো আল্লাহ ধৈর্য ধরা তৌফিক দান করো কিসের জন্য বলো তো কী হয়েছে কেন তুমি কাঁদছো ফার্স্ট লিখেছো সুহাসিনী আমি কি মিস্টেক আল্লাহ ঠিক করে লিখো ফার্সল এতবার শিখাই চামার মেয়ে লিখেছো লভ ক্যান ক্যান্ট লিখেছ মেহেদি তাকে না পাওয়ার অনুভূতিটা তাকে পাওয়ার জন্য আরো আকুল করে তোলে আরিফ লিখেছ আপু একটা গান শোনাবেন লাস্ট দিকে লাস্টের দিকে যে কোনো একটা গান শুনিয়ে দিবেন সালা সোহাসিনী যে এত রোমান্টিক তাই আমি নিজেও তার সাথে থেকে রোমান্টিক হয়ে গেছি এত কিছু ভালো কিছু শেখায় সেগুলো শিখো না শুধু রোমান্টিক কথা শিখো না বাচ্চা পোলা বাইন আচ্ছা লিখছো হচ্ছে শাহন কি যে অবস্থা আপু ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো লিখেছ মাঝে মাঝে হাসি পায় এত বেশি লিখেছ হচ্ছে আমার মেয়া ক্ষুধার্থ ক্ষুধার্থ বক মরে পড়ে থাকে ক্ষুধার্থ বক মরে পড়ে থাকে না খেয়ে জলাভূমে মানুষ খেয়ে তার মাছ পড়ে থাকে তৃপ্তির ঘুমে কথাটা শুনে ঠিক লিখেছো বা নিশিতা নাবির হাই নিশিতা নাবির কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো সেটা আগে বলো আমাকে আর আজকে টপিক নিয়ে তোমার অভিমত কি ডিজি লিখেছো আরে আমি রাগ করিনি আমার দোকানে কাস্টমার আসছে তাই কমেন্ট করতে পারবো না ঠিক আছে তুমি কাজ করো নিজের এবং গুছিয়ে কাজ করো নিজের খেয়াল রেখো ফার্স্টে লিখেছো সুহাসিনী সাদা মনে কাদা নেই সে করছে সাদা সাদা হাফজা লিখেছো আপু হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করেছে দেখতে পারো ঠিক আছে আমি দেখছি একটু পরে ফয়সাল লিখেছো লেট লতিফা কে ডেইজি ফয়সাল অনেক বানান ভুল করে এসে আল্লাহ পিছিয়ে লাগা শুরু করছে আবার এরা দুজন দুজন আচ্ছা মিয়া জামাল মিয়া আছো লিখেছো বিউটি ইজ ট্রুথ ট্রুথ ইজ বিউটি ইয়া লিখেছো সৈকত ফার্স্ট টাইম শুনছি ওয়েলকাম করছি সৈকত তোমাকে অ্যান্ড আশা করছো পুরোটার সময় ভালো কাটবে অল দ্য বেস্ট হ্যাঁ ইনশাল্লাহ ভালো কাটবে তোমার আমিও তাই মনে করি অ্যান্ড তোমাকে ডেফিনেটলি ওয়েলকাম করছি কেমন আছো সেটা নিজেকে এক প্রথমে জিজ্ঞেস করো এক মিনিট নিজেকে নিয়ে ভাবো তারপর আমি বলো তুমি আসলে কেমন আছো এই মুহূর্তে সুহাসিনী তোমার উইকেন্ড প্ল্যান কি কিসের উইকেন্ড আমার কি আসলে উইকেন্ড আছে এটাই তো আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করেছি এই যে আমি একটা উইকেন্ড নিব এটাই আমার প্ল্যান বুঝছো যে আমি একটা উইকেন্ড নিব অ্যান্ড এইটা উইকেন্ড যে নিব এই প্ল্যানটা করতে করতেই আমার উইকেন্ড চলে যায় ঠকিয়েছে 
তারা নিজের শরীরে নিজের তৈরি শত 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 ক্ষত সত্যি কি যে মায়া লাগে নিজের জন্য আহারে উপকার লিখেছ নিয়ামুল কি বললে বুঝতে পারিনি কালকে তুমি সারপ্রাইজ করবে আমাদের হ্যাঁ তোমাদের জন্য একটা উপহার আছে এটা আজকে একটুখানি বুঝবে কালকে এটার পুরোপুরিটা বুঝবে সো আমার জন্য ডেফিনেটলি স্পেশাল ডে বিকজ দ্যাটসে আমি এখানে থিং ইস যে উইশটা যেমন বেসিক্যালি হচ্ছে রাইট টাইমে করলে ভালো লাগে আগে বা পরে না এবং পরে অনুভূতিগুলো থেকে যায় বা অনুভূতিটা থাকে এটা ট্রু বিকজ এটা একটা আমেজ অ্যাকচুয়ালি যেমন ঈদের আমেজ একদিন ঈদ চলে গেলেও আমেজটা থেকে যায় আমার ব্যাপারটা হচ্ছে তাই আর আমার কাছে এই মাসটা যথেষ্ট স্পেশাল বিকজ এই মাসে অনেক কিছু আমি যে ভাষায় কথা বলি যে ভাষা আমার সেই ভাষাটা এই মাসে পাওয়া ভালোবাসার মাসটা হচ্ছে এটা এবং এই ভালোবাসার মানুষেই আমি স্পেশালি আমার অ্যাকচুয়ালিটা মানে আমি অ্যাকচুয়ালি এখানে এই ভালোবাসার মাসের মধ্যেই তো আমি আছি সব কিছু সুন্দর এবং এই তিনটা এতটাই সুন্দর এই মাসে ফালগুন খুব সুন্দর করে প্রকৃতি নিজের মতো করে সাজে এত সুন্দর একটা মাস সব দিক থেকেই তো আমার জন্য স্পেশাল আর এই জন্যই আমি অ্যাকচুয়ালি এখানে তাই না সো তোমাদেরকে তো সারপ্রাইজ করতে গিয়ে একটা উপহার তোমাদেরকে দেয়াই যায় সো তোমরা আমার সাথে থাকলে জয়েন করে থাকলে তোমার রাইট টাইমে এবং অন টাইমে সিট নিশ্চয় দেখতে পাবে সো অপশন তোমার কাছে আছে বলো দিয়ে চলে রাখতে পারো তুমি হয়তো বা দেখে নিতে পারো তুমি তোমার অনুভূতি ডেফিনেটলি আমায় জানাবে প্রত্যেকের অনুভূতিটাই এবং প্রত্যেকে যখন আমাকে অনুভূতিটা ব্যক্ত করবে আমার ভালো লাগবে তারপর বলে দিব কি করতে হবে লিখেছ নিশিতা না বের হালো তাস নেওয়াবো ফসল ভাইয়াকে বল বলো আমার পিছনে না লাগতে कैमन कथा कि तौफिक दान करुक যে কোনো সিচুয়েশনে ঘাবড়ে যেও না অবশ্যই ধৈর্য তোমার থাকুক নিজেকে স্থির করো দেখবে সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করা খুব ইজি শোষণী তুমি আমাকে বাচ্চা বললা এই বাচ্চা ওয়ার্ডটা কিন্তু সুইট জানো আমি জানি না বাট আমার কাছে আমি আমার জুনিয়রগুলোকে সবাইকে পিচি বলে ডাকতাম কারণ পিচি একটা আদরের ডাক আমার কাছে ভালো লাগে এবং সেই জিনিসটা তারা এনজয় করে সো আমার কাছে বাচ্চা ডাকটা খুবই সুন্দর আমার কাছে ভালো লাগে দুপুরে ফ্রি শো নেই তোমার ঘুরতে যাবে দুপুরে আমার সাথে কি একটা অবস্থা মানে কিছু বলার নাই কি রিপ্লাই করা যায় বলো তো তোমরাই হ্যাঁ ওকে কি রিপ্লাই করা যায় এইটা রিপ্লাই কি যে বলবো মাঝে মাঝে বুঝে পাই না না আমি অফিসে সে আমায় বলছে যে ঘুরতে যাবা লিখেছো জামাল মিয়া আপু আই সেন্ড ইউ মাই পয়েম হোয়াটসঅ্যাপ প্লিজ ওকে ঠিক আছে আমি চেক করছি অ্যান্ড থিং ইস যে ফয়সাল যে আমি যে এই মুহূর্তে আমার শো নেই এবং আমি যে ফ্রি এইটা তোমাকে কে বলবো এই মুহূর্তে আজকে আমি ফ্রি বা এই মুহূর্তে আমি ফ্রি হ্যাঁ चाहले हुईते আমি জাস্ট আমার আমার কাছে মনে হয় প্রত্যেকটা মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত সে কেমন সে তার নিজের স্ট্রাকচার তৈরি করবে যাতে তাকে ওই জিনিসটা দেখে বোঝা যায় চেনা যায় শৈশনে তুমি আমাকে ভালো ভালো যা যা বোঝাতে চেষ্টা করে করতেছ সবগুলা নিয়ে আস্তে আস্তে চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ 
লিখেছো নিশিতা নাবির আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তাসনিমাপো আমাকে আমার শরীর আমার শরীর ভালো না তাই লেট জয়েন করেছি সরি তাসনিমাপো কি হয়েছে তোমার সেটা আমাকে জানাও এন্ড অবশ্যই নিজের টিক কেটা নিজেরই করতে হবে বাবা কারণ হচ্ছে নিজের টিক কেটা যদি তুমি না করো আর এখন তো করতে পারবো না তোমার কাছে তোমাকেই করতে হবে সো নিজের যত্নটা তুমি যদি তোমারই যত্ন নিতে না পারো আর একজনের যত্ন কিভাবে নিবে প্রপারলি নিজের একটু যত্ন নাও খেয়াল রাখো টাইমলি খাওয়া দাওয়া করো নিজের টাইমলি ঘুমাও ঘুমটা একটা শরীরের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট মানুষ না খেয়ে থাকতে পারে কিন্তু না ঘুমে থাকতে পারে না অ্যাকচুয়ালি সৈকত খুব ভালো অনেক ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আর যে হওয়ার কিছু টিপস দেবেন প্লিজ অবশ্যই তোমাকে স্পষ্ট কথা বলতে হবে তুমি যা বলছো এবং তুমি যা বলছো সেটা তোমাকে জানতে হবে তুমি কি বলছো কেন বলছো সো তোমার ডেফিনেটলি কনফিডেন্সটা খুব দরকার পড়বে তুমি কনফিডেন্টলি কথা বলবে যখন তুমি কি বলছো এবং কেন বলছো সেটা তুমি নিজে জানো তাহলে তা তোমার মধ্যে অটোমেটিক একটা কনফিডেন্স কাজ করবে অ্যান্ড এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড থিং ইস যে তোমাকে নলেজ রাখতে হবে তোমার সব বিষয়ে তোমার নলেজটা থাকতে হবে তুমি যখন নলেজ তোমার থাকবে তুমি সব বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারবে যে কোনো সিচুয়েশনে যে কোনো ব্যাপার নিয়ে তুমি কথা বলতে পারছো অ্যান্ড তোমাকে অবজার্ভ করতে হবে খুব বেশি কারণ তোমার সামনে অনেক সিচুয়েশন থাকবে তুমি যদি অবজার্ভ না করো তুমি সিচুয়েশনগুলো হ্যান্ডেল করতে পারবে না বুঝতে পারবে না রেসপন্স বা রিপ্লাই করতে পারবে না সো আমার যেমন অনেক মানুষ যখন কথাগুলো বলে দেখো আমি পার্সোনালি কিন্তু মোটিভেটর নই কিন্তু যখন আমি কেউ কোনো কথা বলছে কোনো সাজেশন চাচ্ছে বা কোনো স্টোরি তার সাথে আমার সাথে শেয়ার করছে আমি সেটা মনোযোগ দিয়ে শুনি অ্যান্ড শোনার পরে তাকে একটা রিপ্লাই করি কাজ আমার কাছে মনে হয় আমার কোনো উক্তি বা আমার কোনো কথা যদি তার লাইফে হেল্প করে সেটা আমার জন্য ভীষণ পাওয়া সো বড় একটা ব্যাপার আর অ্যাকচুয়ালি আমার কথায় কারো ভালো হয়েছে জিনিসটা তার শরীর অনেক সুন্দর সো আমি চেষ্টা করি অ্যান্ড এটার জন্য ডেফিনেটলি অবজারভেশনটা দরকার কারণ তুমি তো তোমার লাইফ থেকে এই জিনিসগুলো না পাবো তোমার সব সিচুয়েশন তোমার লাইফে ঘটবে না আর অনেক সিচুয়েশন আর আশেপাশের মানুষের লাইফ থেকে তুমি পাবে তো তুমি যদি জিনিসটা না বুঝতে পারো তাহলে তুমি রেসপন্স করতে পারছো না সো এই জিনিসগুলো জাস্ট একটু মাথায় রেখো তাহলেই হবে ওকে আর অবশ্যই নলেজটা ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড লিখেছো মাই শ্যামনি কেমন আছে না আপা আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো বলো তো ওয়েলকাম করছি তোমাকে আমার লাইভে শোয়াশিনি কেউ বলে ভালোবাসার মাস কেউ বলে পলাশের মাস বাহ দেখেছ পেশেন্ট হ্যাজ ইটস দ্য রুট অফ অল হ্যাপিনেস যেমন মিয়া নিশ্চিত নাবি লিখেছো আমার মাথা ব্যথা করছে তাসনিম আপু এখন তাও আমি লাইভে আসলাম ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ তুমি লাইভে এসেছো আমার সাথে জয়েন করেছো এটা তো আসলে আমার ভালো লেগেছে বাট থিং ইস যে যদি মাথা ব্যথা করে তাহলে একটু সব ডিভাইস থেকে নিজেকে একটু দূরে রাখো একটু এনে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে না দেখবে ভালো লাগবে আর ওই প্রকার লিখেছো নিয়ামুল কালকে কিন্তু আমারও একটা স্পেশাল ডে কি স্পেশাল ডে বলতো অ্যান্ড মাইসা লিখেছো আপু আমি তোমার নতুন বন্ধু থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আর মনি তোমায় অনেক অনেক ওয়েলকাম করছি কেমন আছো সেটা ডেফিনেটলি আমার জানাতে ভুলবে না অবশ্যই বলো যে তুমি কি প্রেমে পড়েছ নাকি পড়বে মাইসা লিখেছো আপু আপনি আমি নরসিংদি থেকে রায়পুরা সরি রাজপুরা ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড ফার্স্ট লিখেছো সুহাসিনি জিএফরা তো ভালোবেসে বাবু ডাকে তুমি না হয় আমাকে বাচ্চাই ডাকবে আমি মেনে নিতে পারবো আর রোমান্টিক মানুষজন কি বলবো ভাবুক জনগণ বলবো নাকি রোমান্টিক মানুষজন বলবো দেরি দেখেছো কি বলছি শুনছো আমার দোকানে কাস্টমার তাই কমেন্ট করতে পারবো না এক ফাঁকে কমেন্টটা করলাম ওকে থ্যাংক ইউ আর নিশিতা নাবে লিখেছো ফ্রি থাকলে ঠান্ডা পানি বার করে মাথায় ঢালো পাগল হয়ে গেছো তুমি হা 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 তাকে বলছো অ্যান্ড লিখেছো মেহেদি আমার সকল কবিতা তোমার তুমিতে সীমাবদ্ধ কবিতার তুমিটার হাতে আজ অন্যের পদ্ম আমি শুধু নিস্তব্ধ যেমন কিছু ক্যারি অন আই এম অলওয়েজ স্টে উইথ ইউর সাইড দ্য হোল টাইম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড লিখেছো ফার্স্ট সুহাসিন আমি তোমাকে ভালোবাসি তো সেই জন্য বুঝতে পারি কখন ফ্রি থাকো আর কখন বেশি থাকো এস আল্লাহ ছাপাবার একটা লিমিটেশন থাকে ওকে লিখেছো যে আমার যে আমির হাই আপু গুড মর্নিং কেমন আছেন হ্যালো কেমন আছো তুমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমি গুড মর্নিং অ্যাকচুয়ালি লিখেছে ফয়সাল সুহাসিনি আগে কিন্তু বল বলছে তার পেছনে না লাগতে এখন সে নিজেই আমার পেছনে লাগছে আমি কার কাছে বিচার দিব সে দিল সুহাসিনি তোমার কাছে ওকে সমস্যা নেই তুমি তোমার মতো করে থাকো তুমি কথা কেউ তোমার পেছনে লাগলে সেটা তুমি পাত্তা দিও না তাহলেই তো হচ্ছে 
জিনিসটা বাড়বে না লিখেছো নিশিতা আমার ঘুম থেকে উঠে কেমন যেন লাগছিল তাসনিমা আপু তাই কফি খেলাম তাও ভালো লাগছে না তাই লাইভে আসলাম জয়েন ওকে জয়েন করে কি ভালো লেগেছে সেটা আগে বলো ঠিক আছে যে রয় আছো আমার সাথে লিখেছো হাই আমি শুভাশিস ইন্ডিয়া থেকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ শুভাশিস ইন্ডিয়া থেকে দেখছো অ্যান্ড আমার তোমাকে দেখেও ভালো লাগছে ওয়েলকাম করছি আমার লাইফে সব সময় কানেক্টেড থেকেও অ্যান্ড ঠিক সাথে বলছি তুমি কেমন আছো সেটা ডেফিনেটলি আমাকে জানাতে ভুলবে না ফয়সা লিখেছো শুয়াশিনী বিকেল পাঁচটা থেকে শো করবে নাকি ছয়টায় কোন টাইম বললে রেট্রো ক্যাফ তো ছটা থেকে হয় অ্যান্ড নাদিম আছো আমার সাথে লিখেছো পুরো পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে গেলেও আমি আমার পথে অটল থাকব সাদিয়া ইসলাম সুশি বা ভালোবাসা আসলেই সুন্দর দেখতে ভালো লাগে শুনতে ভালো লাগে লিখেছো রিমন হ্যালো দ্য ফর্ম চিটাগাং হাই কেমন আছো রিমন চিটাগাং থেকে দেখছো শুনতে শুনতে ভালোই লাগছে দেখতেও ভালো লাগছে ওয়েলকাম করছি তোমাকে আমার লাইফে কেমন সে ডেফিনেটলি জানাতে ভুলবে না ফার্স্ট আর লিখেছো শুয়াশিনী বাড়িয়ে দাও তোমার হাত আমি আবার তোমার আঙ্গুল ধরতে চাই যেমন মিয়া লিখেছো change your habit change your attitude then you can success ba likhe cho shoi kot kilikso eto educational qualification ki ki lagbe ami honors e porchi first year jurology department okay acha kon tar bol tor rj etar kotha bolcho তুমি অনার্স পড়া মানে অধ্যয়নরত অবস্থা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারছো কোনো সমস্যা নেই ফয়সাল লিখেছে সুহাসিনী পৃথিবীর চারপাশে যেখানে থাকে থাকায় সবখানে যেন তোমারই ছায়া খুঁজে পাই ওকে ইনশাল্লাহ পাবে সুহাসিনী বাজে থেকে তুমি এইবার আমায় চাপাবাজ বানিয়ে দিতে আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো সেটা ডেফিনেটলি আমার জানাবে সেই সাথে জানাবে যে তুমি কি প্রেমে পড়েছো নাকি পড়বে আশা করি মহান আল্লাহ অশেষ রহমতে ভালোই আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি দেখেছো হচ্ছে আপনার বাড়ির সবাই কেমন আছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে শুনে তোমাকে কমেন্টস করে হাসতে পারি এইটা আমার জন্য অনেক থ্যাংক ইউ হাসিতে যে পারি এটার জন্য অনেক অ্যান্ড লিখেছো হচ্ছে মেহেবুব আপু আমার সালাম থেকে পবিত্র জুমা মোবারক থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ পবিত্র জুমা মোবারক অ্যান্ড দেখতে দেখতে অ্যাকচুয়ালি আমি লাইব্রেরি অনেক শেষের দিকে চলে আসছি দেখেছো যে আমার মেয়ে আপু ইউ আর দ্য মোস্ট বিউটিফুল আর যে আই হ্যাভ এভার সিন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড কেন বাল তোমাকে আমি রেট্রোগ্রাফের একটা টপিক এখনই বলে দিচ্ছি আর লাইভের টপিক ডেফিনেটলি আমি পরে দিয়ে দিব বাট টপিকটা হচ্ছে এটা যে তোমার তোমাদের আমায় কেন ভালো লাগে কেন ভালোবাসো স্পেসিফিক কারণগুলো আমায় বলবে একটা না হলে তিনটা বাট বলবে আমায় কেন তোমরা পছন্দ করো ঠিক কি ব্যাপারের জন্য অ্যান্ড আমায় তুমি কেন ভালোবাসো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ লিখেছো মাহিবুব জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপু জেনে ভালো লাগলো দেখেছো ফয়সাল সুহাসিনী চাপাবাজি করতে পারিনি ভালোবেসে সব লিখতে পারি ওকে হ্যাঁ সুহাসিনী ভালোবাসে নিও থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ভালোবাসে অবশ্যই নিব অ্যান্ড সেই সাথে বলছি যে একদম শেষের দিকে যেহেতু চলে এসছি লাইভে আমি আজকে এই মুহূর্তে বিদায় নিচ্ছি অ্যান্ড পুরোটো সময় জুড়ে আছি তোমার সাথে অ্যান্ড জি আপু আমি প্রেমে পড়েছি এখনও চালিয়ে যাচ্ছি দোয়া করবেন আপু থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ জানানোর জন্য অ্যান্ড প্রেমের ব্যাপারটা একটু অসাধারণ যেন খুব সুন্দর একটি মিষ্টি অনুভূতি আমি বলতে চাই যে ঠিক দুটো ব্যাপারের মধ্যে কি যেন সিচুয়েশনটা প্রেমে যখন পড়বে তুমি যখন প্রেমে পড়েছো তখন তোমার মধ্যে ভালোবাসার সাথে খুব বেশি একটা দায়িত্ব কাজ করবে অ্যান্ড এটা তোমার নিতে হবে আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি যেন যে তুমি যখন প্রেমে পড়বে ঠিক পড়া পড়া ভাব অদ্ভুত রকমের একটা ভালো লাগা কাজ করবে তুমি দায়িত্ব নিতে চেষ্টা চাইবে নিজ থেকে চাইবে কারণ মানুষ যখন প্রেমে পড়ে 
তাকে নিয়ে সব সময় থাকে অদ্ভুত রকম একটা ভালো লাগা কাজ করে শাহিদ লিখেছো যেসব ছেলেমেরা মেয়েদেরকে ময়দা সুন্দরী বলে আজকে আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও ভাই কোনোদিন কোনো কালো মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছ আমার চোখে তুমি বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে কোনোদিন কোনো কালো মেয়েকে বলেছ নীল শাড়িতে তোমায় পরির মতো লাগে কারণ কালো মেয়ের প্রশংসা সবাই করলেও বিয়ে করার সময় সব সময় ছেলেরা সুন্দরী মেয়ে খোঁজে মেয়েদের এই সমাজ ময়দা মাখতে বাধ্য করে মানুষ যখন পেয়ে যায় তখন আসলে নিজেকে ঠিক প্রথম দিনের মতো করে বারবার রিপ্রেজেন্ট করে না আর তিন প্রেমে পড়া পড়া মুহূর্তটা নিজেকে বারবার করে নিজেকে রেডি করতে ব্যস্ত হয়ে যায় দেখবে যখন একটা মানুষ রিলেশনশিপে চলে গেছে তখন কিন্তু সে কিভাবে যাচ্ছে তার সাথে দেখা করতে সেটাতে কনসার্ন বেশি থাকে না কিন্তু যখন মানুষ প্রেম প্রেমে পড়বে বলে মনে হচ্ছে প্রথম দেখাটা তার কাছে বা তোমাদের তার দেখা করাটা তার কাছে এতটা স্পেশাল সে নিজেকে খুব বেশি সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করতে ব্যস্ত থাকে এ ঠিক এইভাবে সুন্দর করতে যদি প্রতি সময় ব্যস্ত থাকতো প্রতিটা মানুষ তাহলে কখনই কোনো প্রেম সুন্দর অসুন্দর হতো না কখন জ্বালাময় হতো না এতটা মনে হয় কষ্টে তার হতো না কারণ আমরা নিজেকে ধরে রাখতেই পারি না তাই না অ্যাকচুয়ালি কি আমি ঠিক বলেছি আর নিশিতা নামে লিখেছো তোমাকে সুন্দর লাগছে তাসনি বাবু মার্শাল্লা থ্যাংক ইউ সো মাচ তুমিও অনেক বিউটিফুল ফার্স্টে লিখেছো মাথায় কিছু নেই মানে এটা কেন লিখেছো ফার্সা নিশিতা নাবিরের এই কমেন্টে হ্যাঁ এখন তুমি কেন পেছনে লাগছো তার মানে কি তুমি এগ্রি করছো যে আমার সুন্দর লাগছে না এটার ব্যাপারটা কি তাই भलोबाशी नहीं प्रत्येक मानसिना सो निजे रिप्रेजेंट करो खूब খুব বেস্ট একটা ওয়েতে বারবার করে নিজেকে এক 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 ওয়েতেও প্রেজেন্ট করো বাট নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করো প্রতিটা সময় নতুন নতুন করে আবিষ্কার করো নিজেকে এবং অন্যের চোখে সেরকমই টানো নাদিম শিকদার লিখেছো তোমার কথাগুলো শুনতে কেমন ভালো লাগে কেমন জানি ভালো লাগে কেমন ভালো লাগে মানুষের রূপ মানুষের চক্ষু জোড়ায় কিন্তু মন মানুষের মন জয় করে একচুয়ালি তাই শশী আমি কি বললাম তুমি সুন্দর না তোমার যাকে আমি সুন্দর সেটা জানি বাট এই কমেন্টে কেন লিখেছো নিজে না বেড়ার কমেন্টের প্রেক্ষিতে বলো তো শাহেদ লিখেছো সবার জীবনে প্রেম আসে আমার জীবনে এসেছিল আমি তখন বাসে ছিলাম সেজন্য দেখা হলো না নিজেকে এতটাই ব্যস্ত রাখো অনেকে বলে না যে আমি তোমায় এটা দিয়েছি কিন্তু সে আমায় দেয়নি আমি এতটাই বলবো এক্সপেকটেশন না রেখে শুধুমাত্র দাও এবং এতটা সুন্দর করে দাও যেন সে বাধ্য হয় তোমাকে এটা দিতে কারণ সে কোনো কিছু ভাবে পাওয়া যায় না শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তার কাছে যাবে আর কিছু কাছে যাবে না মেহেবুব লিখেছো আপু আমি যার সঙ্গে প্রেম করি উনি আমাকে অনেক সন্দেহ করে কোথায় যাই না যাই কি করি না করি সব কিছু খবর নাই এত সন্দেহ করে আপু কেন তোমার জায়গায় তুমি শুধু সৎ থাকো এবং তাকে কনভিন্স করো দেখো কনভিন্স ব্যাপারটা হচ্ছে এমন একটা স্পেশাল ব্যাপার তুমি তাকে বলছো সে না বলাতেই তুমি তাকে বলছো শেয়ার করছো মেজর মেজর পয়েন্ট অ্যান্ড মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে সেকেন্ড অ্যানিভার্সারি ওকে এগারো ফেব্রুয়ারি কংগ্রাচুলেশন অ্যান্ড বেস্ট উইশেস তোমার জন্য হ্যাঁ তাকাচ্ছি ফয়সা বাট তিন যে হচ্ছে যে ভালো সন্দেহটা করার ব্যাপারটা হচ্ছে কীরকম জানো তুমি ডাউটটা রাখতে দিবে না তুমি নিজের থেকে জিনিসটা ক্লিয়ার করবা ও বলার আগেই তুমি তাকে বোঝো দেন তুমি তাকে নিজ থেকে ব্যাপারটা ইজিলি শেয়ার করো তার কথা বলার আগে যখন তুমি শেয়ার করবে তখন সেটা আউট করবে না অ্যান্ড তিন ইজ এমন কিছু করো না তবে হ্যাঁ মানুষের সবসময় তো এমন হয় না যে সবসময় সব কিছু সে মন জয় রক্ষা করতে পারে সো ব্যাপারটা এরকম হয়ও না সো ঠিক আছে ফয়সা বাট তিন ইস যে তুমি তোমার যে তোমার কথাগুলো এমনভাবে তার সাথে শেয়ার করো এবং তার কোয়েশ্চেনের তাকে বোঝার বোঝার পরে সন্দেহ যেন না করে এমন কোনো কাজ মানে 
যতটুকু পসিবল তুমি তোমার কাজ থেকে নিজেকে ক্লিয়ার রাখো তুমি কাজটা কেন করেছো সেটা বলো তবে লয়াল থেকো অনেস্ট থেকো তুমি যখন অনেস্ট থাকবে আর একটা মানুষ তোমাকে এত সব সুন্দর করে জায়গাই পাবে না বলবে আবার চলে যাবে এক্সিস্ট করবে না অ্যাকচুয়ালি নিশিতা নাবির আছো লিখেছ তাসনিম আপু তুমি যেদিন শাড়ি পরবা হাত ভরে লাল চড়িয়ে পরবা চেষ্টা করবো রিমন লিখেছে আপু তো অনেক টেলিফ্রেম নাটক করেছেন মনে হয় হ্যাঁ কাজ করেছি আমার নামে সার্চ দিয়েও নাটক কাজ দেখতে পাবে অনেকগুলো দেখতে পাবে সো তারপরে ওগুলো দেখা যাবে হ্যাঁ কখনো এসো লাইভে বলো আমি তোমাকে বলবো কি কি দেখেছো সেটা আগে বলো আমাকে দেন ফয়সাল লিখেছো সুহাসিনি নিশিতা অনেকক্ষণ পরপর কমেন্ট করে তাই বললাম মাথায় কিছু নেই তুমি কেন এখন পেছনে রাখছো স্কিপ ইট ওর মতো ওকে থাকতে দাও ওকে ওর মতো করে বলতে দাও দেন ব্যাপার হচ্ছে যে কি খুশি শুনে খুশি হলে যা এতক্ষণ ধরে বলছি তাই আচ্ছা সন্দেহটা আসলে এক্সিস্ট করতে দিও না সন্দেহ ব্যাপারটা বলতে কিছুই নাই মানুষ আসলে মানে এই তোমাকে নিয়ে যে ভাবছে এটি কিন্তু আসলে ভালোবাসা তোমায় নিয়ে সে মানুষটা ভাবছে পৃথিবীতে কতজনের সময় আছে বলো তার একজনকে নিয়ে ভাবার সেই মানুষটা তোমাকে নিয়ে ভাবছে তোমাকে নিয়ে সে পড়ে থাকছে সো কেন তুমি তার মনে ডাউট এভাবে জন্মাতে দিচ্ছ ক্লিয়ার করে দাও নিজের আগ্রহ থেকে নিজেকে ক্লিয়ার করে রাখো নিজেকে বোঝাও যে তুমি ঠিকঠাক তাহলেই হয়েছে অ্যাটেনশন মানুষ আসলে অ্যাটেনশন পেতে চায় যারা তোমাকে সন্দেহ করে জাস্ট কিছুই না তাকে অ্যাটেনশন দিবা এবং তার সামনে কনভিন্স করবা দেখবো সব ঠিক আছে সত্যিকারে ভালোবাসা কখনো রূপ দেখে নেয় মন দেখে হয় যেখানে শরীরটা না শরীরটা না মনটাকেই ভালোবাসা হয় জি শরীরটাকে না মনটাকেই ভালো মন থেকে মন থেকেই ভালোবাসা হয় যদি কেউ তোমাকে না দেখে ভালোবেসে ফেলে তাহলে সেই ভালোবাসার গভীরতা থাকে অনেক বেশি কারণ সে তোমার সৌন্দর্যকে ভালোবাসেনি সে ভেসেছে সে ভালোবেসেছে তোমার মনটাকে একদমই তাই কথাটা সত্য যেমন মেলে কিছু বিশেষ ভালোবাসার দুটি সন্দেহ তার মৃত্যু বিশ্বাস ভালোবাসার খুঁটি সন্দেহ তার মৃত্যু শশী না আমাকে আমার মতো থাকতে আমি নিজেকে নিজের মতো গুছিয়ে নিব আমাকে আমার মতো থাকতে দাও ওকে বুঝতে পেরেছি সো আমি তো তোমাদেরকে বলেই দিলাম ভালোবাসার মানুষটাকে প্রায়োরিটি দিবা অ্যাটেনশন দিবা তারপর সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে অ্যান্ড সেই সাথে ভালোবাসো মন খুলে ভালোবাসো প্রেমে পড়ার অনুভূতিটা সবসময় রেখে দিও প্রেমে পড়লেও প্রেমে পড়া পড়ার যে অনুভূতিটা এটা সবসময় নিজের মধ্যে রেখে দিও দেখবে প্রতিদিন নতুন নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করেছো সুন্দর লাগবে ভালো লাগবে অ্যান্ড তুমি তোমাকে ভালোবাসতে বাধ্য হবে তখন এবং তুমি তোমায় ভালোবাসতে তুমি অপর মানুষটাকে ভালোবাসবে কাজ তুমি তার জন্য এই জিনিসটা দেখছো আমি হোয়াটসঅ্যাপ চেক করছো দেখি এই মুহূর্তে কে কে আছো আমার সাথে এবং সেটা দেখি আমি ডেফিনেটলি বিদে নেওয়ার চেষ্টা করব এই মুহূর্তে আমার সাথে আছো জামাল উদ্দিন ওকে জামাল উদ্দিন লিখেছো একটা বড় কবিতা আমি দেখছি এটা কি লিখেছো অঘটন কাকে বলে শুনে জারিয়ে ওরে ভাই মুঠি নাকি পরে তাই দুধ আলা বেঁচে ছাই ভোখা নাকি বানরকে দেয় দুধ কলাটা ছা সারদের ভুল হলে খাই কান মলাটা শক্তি থাকলে হবি না রে জয়ী তুই পচে পচে হয় চার তিনে ছয়ে দুই দুই সোজা নয় সময়টা উল্টো এসে গেল স্মার্ট সেই জন যার চুল এলে মেলো পড়ালেখা করলেই হবিনারের ফার্স্ট বয় জ্ঞানী মাথাতে মাথাতে জ্ঞানী তবু তাকে কয় সাদা মাটা খেয়ে খেয়ে কত জন্মটা হয় বেশি খেলে হচ্ছে আজ নাকি রোগ ক্ষয় সেই দিন চলে গেছে এই দিন আলাদা বোকার কেউ নয় চালাক সেই ভোলাটা ভোলাদা আচ্ছা চুল দাঁড়ি পেকে গেলে হয় সেই গুরু হতো সেই গুরুজন ওকে বয়স বাড়লে পেত লোক সম্মান সেই সব এখন আর কোনোখানে ঘটে না টাকা নিয়ে যার তার মূল আটানা মূল্য আটানা বয়সটা নয় কথা হলো মানিতে মানে মানে টাকা করি তোমার এই কবিতাটা কিন্তু আসলে সুন্দর কেন বলো তো আমি বললাম কারণ হচ্ছে তোমার এই কবিতার মধ্যে অনেকগুলো কথা আছে যা আসলে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বাস্তবে ডেফিনেটলি তো মিল আছে ছড়াছড়ার মধ্যে করে আর বাট বেশ মানে রাখে 
वेल आमी लास्ट टुको पोड़छी कथा होल मानी ते मानी माने टाका कोडी होई ता जानी ते सब्बाई सार डाके गाये तार गुनगान जारा छे बारी गारी जे जतो धनबन पाका दारी पाका चूल जोदी पाए सम्मान पाका दारी पाका चूल जोदी पाए सम्मान जिने रेखो की छुनाए एटा एक अखोटन अनेक अनेक धनु बात आपो तुम्हार मिश्ची कांठ हमार को भीते टाप भीते कर दाओ जुनेर तुम्ही देखे छो शुन दूर छीलो ओके देखे छो मीजा My dear, my best friend is a tree He doesn't want fish He wants water I know how to take care of him He gives me oxygen I gave him carbon dioxide It prevents air pollution I received pollution from him He does me a lot of good Okay Oh, I'm going to do a lot of work Okay So I remember him again and again She looks beautiful He rents my poem Bangla will be good But she Our people want to look at शे चाय नमाज, शे चाय पानी। आमिता जोत नहीं दे जानी, शे दाय ऑक्सीजन आम के, आमिता कार्बन डाइऑक्साइड ताके, शे कॉडे रोड बायोदुषण, तार काचे पाई आमी भूषण। शे आमार कॉडे ऑनी कुपोकर, ताई तार कथा मोनी पोडे, मोनी पोडे बार बार, ताके देखते लागे बेश, ये बोले आमार को बिता शेष। ओके क्या अच्छा हमारे साथ हमें जारी ना लिखा जो हाय हेलो एवं तुम्हारे बर्थडे पे मैसेज करते के लिए डिफिनेटली एक प्रोसेस टेक तू देखो आरडीएस प्लीज तुम्हारे नेम तुम्हारे लोकेशन एवं तुम्हारे कथा तक रामा के लिए पार्टी हो प्लीज ठीक है चलो ले क्या बोलते हैं शिटा मैं बोलते पार बो एंड आमी जी तेरे दिन मुश्किल पड़ रही चुले इश्ची एक बार आमी विदाई नहीं चुला जब तो मदर काज थे के एंड इमोर्ट आमर शते तो अनिकी आचू आमी देख ची सो एक दोनी आमाए मिस कोर बना एमोन कोर बना अब उसे आमे भालो बाज भी बंग जुम्मा मार्बलक शबे के शबाई शुंदर हबे इबादत कोटते जाओ एवं आमर मन निजे के भालो वाशर शते स्ट्रोस्ट शते भालो वाशर तो इडी करो। देख बे निजे के भालो वाशते भालो लग बैड बिशी, आरो कंफर्टेबल हबे। सो जो मामा बड़ोग जाना ची, एंड शेष शते आज के राइजिंग संडे शेष कुछी, शॉकोले शॉकल, खूब शुंदर हो, खूब शुंदर भालो वाशर शते हो, एंड आमी तुम्हें किटी बोल बो गाने शायद ही निजी के आम्रा आवश्यक पुरुषों दिने कथाएँ फिरी नहीं है जाबो एंड खूब शुंदर हवे हाथों पर शुमाई टा बेस्ट रहे थे आमदे एक टा बीकल काट पे एंड शुंध काट पे इंशाल्लाह सो बीता नहीं ची मुहूर्ते शबे शुष्ट थे को भालो थे को एंड निजी के खूब बिशी भालो बाशु एवं गुची निजी